வணக்கம் இது தமிழ் வழி கற்றல் வணக்கம் இது தமிழ் வழி கற்றல் ஆங்கில பாடத்துக்கான நேரம் இப்ப நம்ம பார்க்க போறது ஐந்தாம் வகுப்பு மூன்றாம் பருவம் இரண்டாவது யூனிட் அதுல போன வீடியோல நம்ம அந்த லெசன்ல பாதி பார்த்தோம் இப்ப அதோட தொடர்ச்சியை பார்க்கலாம் வாங்க தொண்ணூத்தி ஆறாவது பக்கத்துல கடைசியா இருக்கிற சில ஒரு சில பேராவில இருந்து இப்ப ஆரம்பிக்கலாம் ஆஃப்டர் எ ஃபியூ ஹார்ஸ் ஆஃப் நேப் என் ஏ பி நேப் அப்படின்னா ஓய்வெடுத்தல் நேரம் அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது சிறு தூக்கம் இப்போ மத்தியானம் தானே லஞ்ச் எடுக்கிறாங்க இல்ல இந்த குடும்பம் வந்து மத்தியானம் சாப்பிடுறாங்க சாப்பிட்டுட்டு பேசுறாங்க அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அப்படிங்கிறாங்க சோ மத்தியான சிறு தூக்கம் தூங்குவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரியான ஒரு அர்த்தம் தான் நேப் பொதுவா நேப் அப்படின்னா சிறு தூக்கம் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேயா ஆஃப்டர் எ ஃபியூ ஹார்ஸ் ஆஃப் நேப் சில மணி நேரங்கள் தூக்கத்துக்கு பிறகு கனி பேரண்ட்ஸ் கனியோட அப்பா அம்மா ஸ்டார்டட் ப்ரிப்பேரிங் டின்னர் டின்னர் நைட் சாப்பாடுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்க ஃபார் ராணி ஆன்டி கனிஸ் மம் கனியோட அம்மா டுக் தி நியூ டின்னர் பிளேட்ஸ் பொதுவா யாராவது விருந்தினர்கள் வந்தா மட்டும் யூஸ் பண்றதுக்காக சில பொருள்களை நம்ம மேல அடுக்கி வச்சிருப்போம் இல்லையா அவங்களுக்கு தட்டு டம்ளர் இந்த மாதிரி அதுவே வந்து கண்ணாடி பீங்கான்லயும் வச்சிருப்பாங்க இல்லையா அந்த மாதிரியான பிளேட்ஸ் தான் எடுக்கிறாங்க கனி மம் டுக் தி நியூ டின்னர் பிளேட்ஸ் புதுசா இருக்கிற புதுசானா அந்த விருந்தினர்களுக்கு மட்டும் பயன்படக்கூடிய அந்த டின்னர் பிளேட்ஸ் கப்ஸ் அண்ட் ஸ்பூன்ஸ் தட்டுகள் கப்பு குடுவைன்னு சொல்லுவாங்க தமிழ்ல ஸ்பூன்ஸ் அந்த அதெல்லாம் எடுக்கிறாங்க கையில சாப்பிடுறத விட அவங்க இந்த கதை வந்து வெளிநாட்டுல நடக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் சோ அவங்க ஸ்பூன்ல எல்லாம் சாப்பிடுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரியான பயன்படுத்துற பொருள்கள்லாம் எடுக்கிறாங்க ஃப்ரம் தி கபோர்டு அந்த கபோர்டில் இருந்து எடுக்கிறாங்க மேலே இருக்கிற கபோர்டில் இருந்து எடுக்கிறாங்க அண்ட் கிளீன்ஸ் தெம் சுத்தப்படுத்தி வைக்கிறாங்க கனி டுக் டெடி அவுட் ஃபார் அ வாக் அவங்க அப்பா சொன்ன மாதிரி கனி என்ன பண்றா டெடியை கூட்டிட்டு வெளியில வாக் போறா அவுட் ஃபார் அ வாக் வைல் கிராசிங் ஏ ப்ரொவிஷன் ஸ்டோர் ஸ்டோர்னா கடை ப்ரொவிஷன் பி ஆர் ஓ வி ஐ எஸ் ஐ ஓ என் ப்ரொவிஷன் அப்படின்னா பொதுவா முன் ஏற்பாடு அப்படிங்கிற விஷயத்துக்கு தான் ப்ரொவிஷன் அப்படிம்பாங்க ஆனா இன்னொரு அர்த்தம் என்னன்னா மளிகை ப்ரொவிஷன் அப்படின்னா மளிகை அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ மளிகை கடை வைல் கிராசிங் பொழுது கிராஸ் பண்ணும் பொழுது அதாவது அங்க தாண்டும் பொழுது அந்த கடையை கடந்து போகும் பொழுது அட் தி என் ஆஃப் தி ஸ்ட்ரீட் அந்த கடை எங்க இருக்கு என் ஆஃப் தி ஸ்ட்ரீட் அந்த தெரு முனையில இருக்கு தெரு முனையில இருக்கிற ஸ்டோர அதாவது கடைய மளிகை கடையை கிராஸ் பண்ணி போகும் பொழுது டெடி ஸ்டடன்லி திடீர்னு ஸ்டார்டட் ரன்னிங் ஓட ஆரம்பிச்சுது டெடி ஒய் ஆர் யூ ரன்னிங் அகெயின் திரும்பவும் ஏ ஓடுற கேட்டது கனி ஆஸ்கடி கனி கனி ரேன் வித் டெடி டெடியோடைய வந்து கனியும் ஓடுறா வைல் ஹோல்டிங் ஹீஸ் லீஷ் வெரி டைட்லி டைட்லி அப்படின்னா ரொம்ப இருக்கமா இருக்கமாக வெரி டைட்லினா ரொம்பவே இருக்கமா பிடிச்சிட்டு லீஷ் லீஷ் அப்படின்னா அந்த நாய்க்கு வந்து கழுத்துல என்ன கட்டியிருப்பாங்க இல்லையா ஒரு வார் அந்த மாதிரி வார் தான் அதாவது நாய கட்டுப்பாட்டுல வச்சிருக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த தோல் வார தான் வந்து லீஷ் அப்படிம்பாங்க ஓகேயா சோ அத வந்து ரொம்ப டைட்டா பிடிச்சிட்டு வைல் ஹோல்டிங் வைல் பொழுது நல்ல டைட்டா பிடிச்சிட்டு இருக்கும் பொழுது அவள் வந்து அந்த டெடியோடைய ஓடுறா திஸ் டைம் இட் வாஸ் அமர் அதாவது ஒவ்வொரு தடவை யாரையாவது பார்த்துட்டு ஓடுது இல்லையா இந்த தடவை அங்க நிக்கிறது அமர் தி ப்ரொவிஷன் ஷாப் ஓனர் அதாவது அந்த மளிகை கடை ஓனர் ஹூ வாஸ் ஸ்டாண்டிங் அவுட் சைட் திஸ் ஷாப் அதாவது அந்த ஷாப்புக்கு அந்த கடைக்கு வெளியில் அவுட் சைடு வெளியில நின்றுட்டு இருக்கிறவர் யாரு அப்படின்னா அமர் அந்த அமரை தேடி தான் அது ஓடுது டெடி ரேன் டு ஹிம் அந்த டெடி வந்து அமர் அமர்கிட்ட ஓடுது அண்ட் உட் நாட் ஸ்டாப் வேகிங் ஹிஸ் ஸ்டைல் அந்த வாழை ஆட்டுறது நிறுத்தவே இல்லை அன்டில் எது வரைக்கும் அமர் பெட் ஹிம் அமர் தடவி கொடுக்கற வரைக்கும் அது வாழை ஆட்டுறது நிறுத்தவே இல்லை தேர் வாஸ் அ டாக் லையிங் அவுட் சைட் தி ஷாப் அவுட் சைட் தி ஷாப் அந்த கடைக்கு வெளியில தேர் வாஸ் அ டாக் அங்க ஒரு நாய் லையிங் கிடத்தல் எல் ஒய் ஐ என் ஜி லையிங் அப்படின்னா கிடத்தல் அப்படின்னு அர்த்தம் லை அப்படின்னா கிடத்தல் ஓகே அங்க ஒரு அங்க ஒரு நாய் கிடக்குது கனி ரிமம்பர்டு ரிமம்பர்டு ஞாபகப்படுத்தி பாக்குறது ஓகேயா கனி வந்து ஞாபகப்படுத்தி பார்த்தா ஹவு சம் பீப்புள் உட் த்ரோ ஸ்டோன்ஸ் அட் திஸ் டாக் ஹவு சம் பீப்புள் எப்படி சில மனிதர்கள் எப்படி சில மக்கள் வந்து அந்த டாக் மேல கற்கள வீசி எறிகிறாங்க அப்படிங்கறத வந்து கனி ரெமம்பர் ஞாபகப்படுத்தி பாக்குறா வைல் ஷி வாஸ் திங்கிங் அபவுட் இட் இதை வந்து அவன் ஞாபகப்படுத்தி பார்த்துட்டு இல்லைன்னா யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கும் பொழுது வயல்னா பொழுது இருக்கும் பொழுது டெடி ஸ்டார்டட் பிளேயிங் வித் த டாக் அந்த டாகோட டெடி விளையாட ஆரம்பிச்சிருச்சு கனி பெட் தி அதர் டாக் அதாவது பெட்னா தடவி கொடுத்தல் அங்க பக்கத்துல அந்த இன்னொரு டாக வந்து கனி
ஹோ நோ டெடி நாட் அகெயின் திரும்பவும் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி கனி சொல்கிறா ஒய் ஆர் யூ ரன்னிங் அகெயின் எப்போ பார் நீ ஓடிட்டே இருக்கே ஓடவே ஓடாத அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறா இப்போ நீ எங்கே ஓடுற திரும்பவும் ஹூ வாஸ் இட் நவ் இப்போ யார் அப்படின்னு கனி கேட்குறா செட் கனி திஸ் டைம் இட் வாஸ் மேரி மேரி அப்படிங்கிற ஒரு லேடி வந்து அங்கே இருக்காங்க அவங்க தான் அது ஷி வாஸ் அ டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள்டு டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள்டு அப்படின்னா மாற்றுத்திறனாளிகள் அவங்கள தான் சொல்லுவாங்க டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள்டு அப்படின்னு ஓகேயா ஸோ அந்த லேடி மேரிங்கிற அந்த லேடியும் ஒரு மாற்றுத்திறனாளி ஷீ வாஸ் எ டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள்டு பர்சன் ஹூ செல்ஸ் கேண்டில்ஸ் சிஏஎன் டிஎல்இஎஸ் கேண்டில்ஸ் அப்படின்னா மெழுகுவர்த்தி மெழுகுவர்த்திகள் ஓகேயா அவுட் சைடு ஏ சர்ச்சு சர்ச்சுக்கு வெளியில் கேண்டில்ஸ் மெழுகுவர்த்திகள் விற்கிற பெண்மணி அவங்க ஓகேயா சர்ச்சுனா கிறிஸ்டின்ஸோட கோயில் ஓகேயா சர்ச்சுக்கு வெளியில் மெழுகுவர்த்தி விற்கிற ஒரு மாற்றுத்திறனாளி பெண் தான் அவங்க ஓகேயா Teddy ran to her. அவள்கிட்ட வந்து டெடி போகுது அண்ட் உட் நாட் ஸ்டாப் வேகிங் ஹிஸ் ஸ்டைல் அண்டில் ஷி பெட் ஹிம் அவளும் அந்த நாயை வந்து தடவி கொடுக்குற வரைக்கும் அந்த வாழை வந்து ஆட்டுறது நிறுத்தவே இல்லை தே கண்டினியூடு வாக்கிங் திரும்பவும் அவங்க வந்து கண்டினியூவாக வாக் நடந்து போகிறாங்க டெடி அண்ட் கனி ஃபைனலி ரீச்டு ஹோம் கடைசியாக அவங்க வீட்டுக்கு வந்தடைஞ்சிட்டாங்க ரீச்டு வந்தடைதல் வீட்டுக்கு வந்து சேர்ந்துட்டாங்க அண்ட் வேர் ரெடி டு வெல்கம் கெஸ்ட்ஸ் விருந்தாளிகளை வரவேற்கிறதுக்கு ரெடி ஆகிறாங்க கனீஸ் ஃபேமிலி ஹேட் அ கிரேட் டைம் வித் ராணி ஆண்டி அண்ட் ஹர் சன் கனீஸ் ஃபேமிலிக்கு ராணி ஆண்டியோடையும் அவங்களுடைய பையனோடையும் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது ரொம்ப சிறந்த நேரமாக இருந்தது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆஃப்டர் எ லாங் டே அவ்வளோ அந்த நாள் வந்து ரொம்ப நீளமாக போகுது போல இருக்குது ஸோ அப்படி சொல்கிறாங்க ஆஃப்டர் எ லாங் டே பேசி முடித்தாது காலையிலேருந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா சொல்கிறாங்க இல்லையா அந்த நாள் முடிஞ்சு போச்சு அந்த நீளமான நாள் முடிஞ்சது ஆஃப்டர் எ லாங் டே தி ஆல் வென்ட் டு ஸ்லீப் எல்லாருமே தூங்கிறதுக்கு போயிட்டாங்க ஓகேயா கனி வாஸ் ஸ்லீப்பிங் அவ தூங்கிட்டு இருக்கா அண்டு சடன்லி சா ஃபிளாஷஸ் ஃபிளாஷஸ் ஒளிர்தல் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேயா ஃபிளாஷஸ் ஆஃப் தி புரோக்கன் கப் காஃபி புரோக்கன் கப் காஃபியை பார்த்தா இல்லையா காலையில் அது வந்து ஃபிளாஷ் அடிச்சுட்டு அவளுக்கு வருது ஓகேயா ஒளிந்துகிட்டே வருது கனவுல அப்படி தானே வரும் நல்லா ஜூம் பண்ணி ஓன்னு அந்த மாதிரியான ஒரு போஸ்ல ஃபிளாஷஸ் அப்படின்னா ஒளிர்தல் அப்படின்னு அர்த்தம் வருது லெஃப்ட் ஓவர் ஃபுட் அந்த மீதி இருக்கிற ஃபுட் இருக்கு இல்லையா அதுவும் வருது தி ஸ்ட்ரீட் டாக் அந்த கடைக்கு வெளியில் ஒரு டாக் படுத்து கிடந்தது இல்லையா அந்த டாகும் வருது கெட்டிங் ஹிட் பை ஸ்டோன்ஸ் இன் ஹர் ட்ரீம் அவளுடைய கனவுல கூட அந்த டாக் வந்து கல் அடிபடுது ஓகேயா அப்படி வந்து ஒரு கனவு வருது கனி ஓக் அப் வெரி டிஸ்டர்ப் ஓக் அப் அப்படிங்கிறது வேக் அப் அப்படிங்கிறதோட பாஸ்டன்ஸ் ஓகேயா கனி எந்திரிச்சா எப்படி வெரி டிஸ்டர்ப்டு ரொம்ப தொந்தரவோட எந்திரிச்சா ஓகேயா இது வந்து ரொம்ப தொந்தரவு கொடுத்ததுனால இந்த கனவு தொந்தரவு கொடுத்ததுனால அவள் எந்திரிச்சிட்டா ஷீ லுக் ட ரவுண்டு சுற்றி சுற்றி பார்க்குறா ஷீ ட்ராங்க் வாட்டர் தண்ணி குடிக்கிறா அண்ட் வென்ட் பேக் டு தி ஸ்லீப் திரும்பவும் தூங்கிறதுக்கு போகிறா ஆஃப்டர் எ ஒயில் ஒயில்னா பொழுது அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட கால நேரம் அப்படின்னு அர்த்தம் ஆஃப்டர் எ ஒயில் கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் கனி சா ஃப்ளாஷஸ் ஆஃப் டெடி பிளேயிங் வித் மேரி முத்து அண்ட் அன்பு அதாவது மேரி கூட முத்து கூட அன்பு கூடலாம் டெடி வந்து விளையாடுறது அவளுக்கு ஃப்ளாஷ் ஆகுது அதாவது கனவு வருதுங்கிறத தான் அப்படி ஃப்ளாஷ் ஹவுஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே ஒளிருது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க கனி ஓக் அப் அவ எந்திரிச்சா அகெயின் திரும்பவும் எந்திரிச்சா பட் திஸ் டைம் இந்த நேரம் வித் டியர்ஸ் ஃபில்ட் இன் ஹர் ஐஸ் இன் ஹர் அவளுடைய கண்களில் கண்ணீரோட எந்திரிச்சா ஷீ ரியலைஸ்டு ஆர் இ ஏ எல் ஐ ஜெட் இ டி ரியலைஸ்டு அப்படின்னா உணர்ந்தாள் அப்படின்னு அர்த்தம் எப்படி உணர்ந்தாள் ஹவு டெடி வாஸ் கம்பேஷனேட் கம்பேஷனேட் அப்படின்னா இரக்கம் உள்ளவர் அப்படின்னு அர்த்தம் கம்பேஷனேட் அப்படின்னா இரக்கம் உள்ள அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேயா அந்த டெடி எப்படி இரக்கம் உள்ள விலங்கா இருக்குது அண்ட் ஹவு ஹி லவ்ட் எவ்ரி ஒன் ஈக்குவலி லவ்ட் அப்படின்னா நேசித்தல் அப்படின்னு அர்த்தம் எவ்ரி ஒன் ஈக்குவலி சமமாக ஈக்குவலி சமமாக அது வந்து எப்படி எல்லாரையும் சமமாக வந்து நேசிக்குது அப்படின்னு சொல்லி அவ உணர்ந்தா ஓகே ரியலைஸ் அப்படின்னா உணர்தல் அவ உணர்ந்தா டெடி வந்து எப்படி எல்லாரையுமே சமமா நேசிக்குது அது எப்படி இரக்கம் உள்ளதா இருக்கு கம்பேஷனேட் எப்படி இரக்கம் உள்ளதா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அவ உணர்ந்தா அட் தட் மூமெண்ட் அந்த நேரத்தில் அட் தட் மூமெண்ட் அந்த கணத்தில் ஓகேயா மூமெண்ட் அப்படின்னா கணம் கணம் அந்த கணத்தில் அப்படின்னு அர்த்தம் அந்த கணத்தில் கனி டிசைடட் டிசைடட் தீர்மானித்தல் அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது ஐயத்திற்கு அப்பாற்பட்ட விதத்தில் தீர்மானித்தல் கொஞ்சம் கூட டவுட்டே இல்லாமல் இதுதான் நடக்கணும் அப்படின்னு தீர்மானிக்கிற
ஏழை பணக்காரங்கிற வேறுபாடு இல்லாம அதாவது இயன்றவங்க முழு உடம்பா இருக்கிறவங்க அப்புறம் இயலாதவங்க இல்ல விலங்குகள் மனிதர்கள் இப்படி எந்த வித்தியாசமும் இல்லாம எல்லா உயிர்களையும் ஈக்குவலா வந்து ட்ரீட் பண்றது அவங்களுடைய உணர்வுகளை மதிச்சு நம்ம அவங்களை வந்து நேசிக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த உண்மையை வந்து அவ உணர்ந்தாள் ரியலைஸ்ட் ஓகே அவ உணர்ந்தா முடிவெடுக்கிறா எல்லாரையும் இதே மாதிரி அன்பாவும் மரியாதை கொடுத்தும் நடத்துறதுக்கு அவ ஈக்குவலா சமமா நடத்துறதுக்கு முடிவெடுக்கிறா ஷி ஹக்டு டெடி அண்ட் கிஸ் டிஹிம் ஹக்டு அப்படின்னா கட்டி பிடித்தல் அப்படின்னு அர்த்தம் அந்த டெடியாவ கட்டி பிடிச்சிட்டு அதுக்கு முத்தம் கொடுக்குறா ஏன்னா அதனால தானே இவ உணர்ந்த அந்த உண்மையா சோ டெடிய வந்து கட்டி பிடிச்சி முத்தம் கொடுக்குறா டெடி வேக்டு ஹிஸ்டைல் அதே மாதிரி அப்பையும் போல அது அது வாழ ஆட்டுது அண்ட் போத் வென்ட் பேக் டு ஸ்லீப் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து போத் அப்படின்னா ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து திரும்ப தூங்குறதுக்கு போறாங்க கனி நரேட்டட் தி என்டயர் ட்ரீம் டு ஹர் பேரண்ட்ஸ் ராத்திரி நடந்த அந்த ட்ரீம் அந்த கனவு ஃபுல்லாவே என்டயர் நரேட்டர் அப்படின்னா சொல்லுதல் விவரித்தல் அப்படின்னு அர்த்தம் கதை சொல்லுவாங்க இல்லையா அவங்க எல்லாம் நரேட்டர் அப்படிம்பாங்க ஓகே தி என்டயர் முழுவதுமாக அப்படின்னு அர்த்தம் என்டயர் ட்ரீம் ட்ரீம்னா கனவு டிஆர்இஏஎம் ட்ரீம்னா கனவு என்டயர் ட்ரீம் அப்படின்னா முழு கனவையும் அப்படின்னு அர்த்தம் டூ ஹர் பேரண்ட்ஸ் அவளுடைய பேரண்ட்ஸ் கிட்ட அவளுடைய பெத்தவங்க கிட்ட கனி வந்து அந்த ட்ரீம் வந்து சொல்றா விவரிச்சு சொல்றா கனி பேரண்ட்ஸ் டிடின் சே எ வேர்டு ஒரு வார்த்தை கூட சொல்லல ஏ வேர்டு ஒரு வார்த்தை டிடின் சே சொல்லவே இல்லை ஒரு வார்த்தையும் சொல்லவே இல்லை அண்ட் ரிமைண்டட் வெரி குவைட் அமைதியா இருந்துட்டாங்க ரிமைண்டர்ட் அப்படின்னா இருந்தது அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே ரிமைண்ட் அப்படின்னா இரு ரிமைண்டர்ட் இருந்தது வெரி குவைட் அமைதியாக இருந்தார்கள் தி சேம் டே அட் நைன் ஏஎம் அதே நாள் அந்த கனவு முடிஞ்சு மறுநாள் அவங்க பேரண்ட்ஸ் சொல்றா இல்லையா அந்த நாள் தி சேம் டே அதே நாள் அட் நைன் ஏஎம் காலையில ஒன்பது மணிக்கு டெடி ரேன் டு தி கேட் கேட்டை பார்க்கறதுக்கு ஓடுது வித் ஹிஸ் பில்லோ அது பொம்மையை தூக்கிட்டு அந்த பில்லோ அந்த தலைவானியை தூக்கிட்டே ஓடுது இட் வாஸ் செல்வி அகேன் திரும்பவும் செல்வி தான் காலையில் வந்திருக்கிறது செல்வி ஸ்டார்டட் டூயிங் ஆரம்பிச்சுட்டா டூயிங் ஹர் ரொட்டீன் ரொட்டீன் ஆர் ஓ யூ டிஐஎன்இ ரொட்டீன் அப்படின்னா வழக்கமாக அப்படின்னு அர்த்தம் வழக்கமா செய்யற வேலையா அவ ஆரம்பிச்சுட்டா ஆஃப் கிளீனிங் டிஷஸ் அந்த டிஷஸ் இருக்குல்லையே அந்த பாத்திரங்கள் ஓகே டிஷஸ்னா அந்த இடத்துல தட்டுகள்லாம் வரும் ஓகேயா அந்த கிண்ணங்கள் தட்டுகள்லாம் இருக்குல்லையே அதை கிளீன் பண்றதுக்கு ரொட்டீன் வேலையை ஆரம்பிச்சுட்டா கனி வாக்டு இன் டு தி கிச்சன் இன் டு தி கிச்சன் சமையல் அறைக்குள் சென்றாள் வாக்குடு நடந்தாள் டு சி எ நியூ கப் ஆஃப் ஆன் தி கவுண்டர் டு சி எ நியூ கப் அதாவது பாக்குறதுக்கு அந்த நியூ கப் அங்க எப்பயுமே இருக்கிற அந்த உடஞ்சு போன அந்த விரிசல் விட்ட கப்புக்கு பதிலா புது கப் இருக்கு பதிலாக புது கப் இருக்கு அதை பாக்கிறதுக்கு போறா ஆன் தி கவுண்டர் பொதுவா அந்த கவுண்டர் அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு நிறைய எதுவானாலும் இருக்கலாம் அதாவது ஆப்போசிட்டா இருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு சூழ்நிலைக்கும் இந்த கவுண்டர் அப்படிங்கிற விஷயத்த சொல்லுவாங்க நமக்கு தெரிஞ்ச கவுண்டர் எது அப்படின்னா பில்லு கொடுக்கறது இல்லைன்னா பணம் கொடுக்குற அந்த இடத்த தான் கவுண்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பேங்க்ல எல்லாம் ஆனா கவுண்டர் அப்படிங்கிற வார்த்தையை எந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா எதையாவது ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் பண்ணக்கூடிய இடத்துல இல்லைனா செயல் நடக்கக்கூடிய இடத்துல கவுண்டர் அப்படிங்கிற வார்த்தையை யூஸ் பண்ணுவாங்க கவுண்டர் அப்படின்னா முரண்படும் போது முரண்னா எதிர் தெரியும் இல்லையா இதுக்கு ஏதாவது ஒரு விஷயத்துக்கு எதிரான விஷயம் அப்படிங்கிறது ஏதாவது முரண்படும் போது அந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த வார்த்தை தான் கவுண்டர் அப்படின்னு இங்க என்ன முரணா இருக்கு வழக்கமா இருக்கிற அந்த விரிசல் விட்ட கப் காஃபி உடஞ்சு போன உடையக்கூடிய வகையில இருக்கிற அந்த கப்பு காஃபி கப்புக்கு பதிலா புது கப் இருக்கு இல்லையா அது வந்து முரணான செயல் தான் இல்லையா எப்பவும் இருந்ததை விட இப்ப வித்தியாசமா இருக்கு எதிராக இருக்கு சோ அந்த சூழ்நிலைய விவரிக்கிறதுக்காக உருவாக்கப்பட்ட வார்த்தை தான் அந்த கவுண்டர் ஆன் தி கவுண்டர் சோ முரணான செயல் நடந்த அந்த விஷயத்த பாக்கிறதுக்காக அந்த நியூ கப்ப பாக்கிறதுக்காக கனி வாக்டு இன் டு தி கிச்சன் சமையல் அறைக்குள் நடந்தாள் கனி ஸ்மைல்ட் அண்ட் வாக்டு சிரிச்சுக்கிட்டே திரும்ப நடக்கிறார் கனி ஸ்மைல்ட் அண்ட் வாக்டு சிரித்து கொண்டு நடந்தாள் பேக் டு தி ரூம் ரூமுக்கு திரும்பியும் வந்தா வித் ரினியூவ்டு ஹோப் ரெனியூவ்டு ஆர் இஎன்இ டபிள்யூ இடி ரெனியூவ்டு அப்படின்னா புதுப்பிக்கப்பட்ட அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேயா ஹோப்னா நம்பிக்கை ஏற்கனவே மனிதநேயம் உள்ள இருக்கிறதுனால தான் அது வந்து அவளுக்கு அந்த கனவு வந்து டிஸ்டர்ப் ஆயிருக்குது திரும்பி மனசு மாறி இருக்கா இல்லையா ஒரு நல்ல செயலுக்கு தீர்மா உறுதியா தீர்மானிக்கக்கூடிய அளவுக்கு அந்த செய அந்த எண்ணம் வந்து புதுப்பிக்கப்பட்டது அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேயா சோ அந்த நம்பிக்கை புதுப்பிக்கப்பட்டது அந்த புதுப்பிக்கப்பட்ட நம்பிக்கையோட திரும்பி அவ தன்னுடைய ரூமுக்கு வந்தாள் அடுத்தது தொண்ணூத்தி எட்டாவது பக்கத்துல இருக்கிற குளோசரி பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் லெப்ட் 
டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள்டு மாற்றுத்திறனாளி டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள்டு அப்படின்னா டிசேபிள்டு இயலாதவங்க எ பர்சன் ஹூ இஸ் ஃபிசிக்கலி டிசேபிள்டு உடல் அளவில் இயலாத அந்த பர்சனை தான் டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எ பர்சன் ஹூ இஸ் ஃபிசிக்கலி டிசேபிள்டு ஃப்ளாஷ் எஃப்எல் ஏஎஸ்ஹெச் ஃப்ளாஷ் அப்படின்னா மின் வெட்டொலி அப்படின்னு அர்த்தம் வெட்டொலி அப்படின்னா சட்டுன்னு பிரைட் ஆகுறது ஓகேயா எ சடன் பஸ்ட் ஆஃப் பிரைட் லைட் பஸ்ட் அப்படின்னா வெடிப்பு அப்படின்னு அர்த்தம் பஸ்ட் பியூஆர்எஸ்டி பஸ்ட் அப்படின்னா வெடிப்பு சடன் பஸ்ட் திடீர் வெடிப்பு ஆஃப் பிரைட் லைட் டார்ச் வந்து இப்போ இருட்டில் தான் டார்ச்சை டக்குன்னு அடிச்சுட்டு கண்ணில் அடிப்பாங்க இல்லையா அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயத்துக்கு தான் ஃப்ளாஷ் பிரகாசமான ஒளியின் திடீர் வெடிப்பு ஓகே அடுத்தது டிஸ்டர்ப்டு டிஸ்டர்ப்டு அப்படின்னா தொந்தரவு அப்படின்னு அர்த்தம் அமைதி இல்லாத நிலை ஓகே அமைதி குலைந்த நிலை அப்படின்னு தான் டிஸ்டர்ப்டு ட்ரபிள்டு டிஆர்ஓயுபிஎல்இடி ட்ரபிள்டு அப்படின்னா தொல்லை அப்படின்னு அர்த்தம் ரெனியூவ்டு அப்படின்னா புதுப்பிக்கப்பட்ட அப்படின்னு அர்த்தம் டு ஸ்டார்ட் ஃப்ரெஷ்லி ஃப்ரெஷ்லி ஃப்ரெஷ்னா புதிதானது ஃப்ரெஷ்லி புதிதாக தொடங்கப்பட்டது டு ஸ்டார்ட் ஃப்ரெஷ்லி புதிதாக தொடங்கப்பட்டது அப்படிங்கிறத தான் ரெனியூவல் புதுப்பிக்கப்பட்டது பழசாக இருக்கிறத திரும்பி புதுப்பிக்கிறது தான் ரெனியூவல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே பொருள் வர மாதிரி தான் டு ஸ்டார்ட் ஃப்ரெஷ்ஷி அதாவது எதாவது நம்ம செஞ்சுட்டே ஒரு வேலையை செஞ்சுட்டே இருக்க இருக்க அது வந்து சரியாகவே வரலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இல்லைப்பா நான் முதலருந்து ஆரம்பிக்கிறேன் இந்த ஒரு ஜோக் கூட சொல்லுவாங்க இல்லையா கோட்டெல்லாம் அழிங்க நான் முதலேருந்து ஆரம்பிக்கிறேன் அப்படின்ட்டு ஸோ திரும்பி அதே வேலையை முதலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறது அதுதான் ரெனியூவ்டு அடுத்தது அதே பக்கத்தில் கீழே பாருங்கள் ஏ கொஸ்டின் ஃபில் இந்தி பிளாங்க்ஸ் இருக்குது கோடிட்டு இடம் நிரப்புக அதையும் பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட் ஒன் டெடி டுக் ஹிஸ் பில்லோ ஆஸ் அ சைன் ஆஃப் டேஷ் தெம் ஆஸ் அ சைன் அப்படின்னா சைக பண்ணுறது ஓகேயா எதுக்காக அந்த பில்லோவை எடுத்து சைக பண்ணிச்சு பி ஆன்சர் வெல்கமிங் அவங்கள வரவேற்கிறதுக்காக அந்த பில்லோவை தூக்குச்சு ஸோ ஆன்சர் பி வெல்கமிங் ரெண்டாவது கனி அண்ட் டெடி வேர் இன் தி கார்டன் அட் அந்த கார்டனில் அந்த தோட்டத்தில் அவங்க ரெண்டு பேர் இருந்தப்போ மணி எத்தனை அப்படின்னு கேட்குறாங்க மணி பனிரெண்டு மணிக்கு இருந்தாங்க ஸோ சி ஆன்சர் தான் கரெக்டு டுவெல் பிஎம் மூணாவது முத்து கலெக்டட் டேஷ் ஃப்ரம் எவ்ரி ஹவுஸ் ஒவ்வொரு வீட்டில் இருந்தும் முத்து எவ் என்னதை கலெக்ட் பண்ணார் அப்படின்னா ஆன்சர் பி கார்பேஜ் குப்பைகளை கலெக்ட் பண்ணிகிட்டே வந்தார் ஸோ பி ஆன்சர் கார்பேஜ் நாலு அன்பு வாஸ் டேஷ் ஓல்டு பாய் எத்தனை வயசாகுது அன்புக்கு அப்படின்னு கேட்குறாங்க டூ இயர் ஓல்டு பாய் இல்லையா ஸோ ஆன்சர் சி டூ இயர் அடுத்தது ஐந்தாவது கனி டுக் டெடி அவுட் ஃபார் கனி வந்து டெடியை கூட்டிகிட்டு வெளியில் போகிறா எதுக்காக ஆன்சர் பி வாக் ஓகேயா நடக்கிறதுக்காக நடைப்பயணத்திற்காக போகிறாங்க ஓகே இந்த கிராக்டு காஃபி கப் அப்படிங்கிற லெசனும் முடிஞ்சது தொண்ணூற்றி எட்டாவது பக்கத்தில் இருக்கிற இந்த ஒன் வேர்டும் முடிஞ்சுது இனி அடுத்த வீடியோவில் உங்களை பார்க்குற வரைக்கும் நன்றி வணக்கம்